السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباي كمان أتسن. إكتو كي شامنة إيشة بوشتة بري شباي. إكتو كشتو كوري. بيشونا جارا أتسي. إكتو شامنة جولي أتسي. دايا كوري ها. جارا بيشونا داري أتسي. إخنا ديكت باتسي كوي جون شت شت شبو كاتسه. إكتو بوشية دين دايا كوري. شباي إكتو كاتسه إيشة بوشية تهالي شيت كوم لاغبه. باهيري بروشو شيت. बेहतर है वो तो शीत नहीं, माशाल्लाह। इन्ना अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तबुफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नगुदु बिल्लाहि मिन शुरूरी अंफुसिना व मिन सियाती अमालिना من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شبه نماز الدرود بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم
আলমানার হাফিজিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি আসাদুজ্জামান খান দারুল উলুম মাদ্রাসার সম্মানিত মহতামিম হজরতুল আল্লাম মাহফুজুর রহমান বারক আল্লাহ তালি হায়াতি দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছেন আলহাজ মাওলানা আব্দুল মাজেদ আনসারি মুফতি শহীদুল ইসলাম ভুয়া পরিসহ অন্যান্য ওলামা একরাম আজকের মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন ভুয়াপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদুল হক মাসুদ সাহেব সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত মেহমান বৃদ্ধ আল্লাহ সবাই কেন এক হায়াত দান করুন কৃতজ্ঞতা আদায় করছে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালার দরবারে যিনি আমাদেরকে এখানে ভালোবেসে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অত্র কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ বলছিলেন তারা যে আয়োজনের সুযোগ করে দিয়েছেন এটা নিঃসন্দেহে বড় কৃতজ্ঞতার আল্লাহ প্রতিষ্ঠান এবং এর অভিভাবক শিক্ষক মণ্ডলী সবাই কেন এক হায়াত দান করুন এবং এর স্টুডেন্টস যারা আছেন তাদেরকেও যেন আল্লাহ কবুল করেন দিনের জন্য কবুল করেন ইসলামের উপর যেন থাকার অবিচল ভাবে থাকার তৌফিক দান করেন আমি কোরআন করিমের সুরা আল ইমরান এর চোদ্দ পনেরো দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছে দিন শিক্ষা তথা কোরআনে করিম জানা কেন প্রয়োজন করলে কি হবে না করলে কি ক্ষতি হতে পারে এই বিষয়টাকে সামনে রেখে এই আয়াত দুটি তিলাওয়াত করেছে কি করা দরকার কি হবে পৃথিবীতে যেহেতু পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার হলে কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে আরেকজনের খাতা দেখে লিখলে কি খাতা থাকবে না সাররা নিয়ে যাবে সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণ নিয়ে যাবেন বহিষ্কার করে দিবেন বোঝেন নি আর পরীক্ষাই দিতে পারবেন না ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যাবে সময় নির্ধারিত থাকে কি কি নিতে পারবেন তার আবার বিষয় থাকে বই নিতে পারবেন না কিন্তু কলম নিতে পারবেন আপনি খাতা নিতে পারবেন না কিন্তু আপনাকে দেয়া হবে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেয়া হবে কিছু বিধিনিষেধ থাকে এই পৃথিবীটা হলো পরীক্ষার কেন্দ্র এখানে চলতে গেলে বিধিনিষেধ আছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতুল জালাল এই আয়াতে বলছেন পৃথিবীতে এমন কিছু বিষয় আল্লাহ তালা দিয়েছেন যেগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ আছে আল্লাহ মানুষের কাছে এগুলোকে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন দেখলে ভাল লাগে এগুলো ধরতে মন চায় ছুঁতে মন চায় অর্জন করতে মন চায় আল্লাহ নিজেই বলছেন শুধু মুসলিমের জন্য না অমুসলিমের জন্য জুইন আলী নাজ বলেছেন সমস্ত মানুষের কাছে এগুলো সুসজ্জিত করে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন মুসলিম অমুসলিম সব মানুষ মাত্রই ওগুলোর প্রতি আকর্ষণ আছে इज्जत दी बन निजे इज्जत निजे रक्षार तब केवल अन्नरा भाई बन के मर्यादा दीबे सन्तान मा के मर्यादा दीबे নচেতেটা থাকবে না জনগণ আরেকজনকে বনের দৃষ্টিতে দেখবে যদি সে তার ভ্রাতৃত্ব রক্ষা না করে বা মাতৃত্ব রক্ষা না করে তাহলে সম্মান কে দিবে তিন নাম্বার স্বর্ণরপ স্তূপের কথা আল্লাহ তালা এতে বলেছেন তার মানে হল সম্পদ সম্পদ বৈধ পথে উপার্জন করা লাগবে বৈধ পথে ব্যয় করা লাগবে আরেকজনেরটা লোটে পুটে খেলে হবে না হারাম উপায় অর্জন করলে হবে না আল্লাহ এখানে স্বর্ণরূপের স্তূপের কথা বলেছেন তারপর 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াল খাইলিল মুসাওয়ামা ও এখানে আরেকটা রয়ে গেছে ওয়াল বানিন সন্তান সন্ততি সন্তান সন্ততির পরীক্ষা যেন আপনাকে আমাকে আল্লাহর কাছে ফেল না করে দেয় পরাজয় যেন না করিয়ে দেয় সন্তানকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা লাগবে সন্তানের ভালোবাসায় পড়ে যেন আল্লাহ থেকে গাফিল না হয়ে যায় এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া লাগবে তারপর আল্লাহ বলেছেন ওয়াল খাইলিল মুসাওয়ামা চিহ্নিত ঘোড়া নির্বাচিত ঘোড়া সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে একটা ঘোড়াই ছিল একটা প্রধান বাহন এখন এটা নাই এখন কি আছে একটা বাইক যা আছে ভালো সে খুব হ্যাপি একটা ভালো প্রাইভেট কার আছে সে খুব খুশি একটা ভালো প্রাড়ো হ্যাঁ ল্যান্ড ক্রোজার অথবা ভালো কোনো ব্র্যান্ডের একটা গাড়ি আছে সে খুব হ্যাপি আছে যে তার একটা ভালো বাহন আছে নির্বাচিত বলতে বোঝাচ্ছি ধরেন আল্লাহ নির্বাচিত ঘোড়ার কথা বলেছেন আপনার বাহনটা কখন নির্বাচিত হবে রাস্তায় হাঁটলেই দেখবেন সাধারণ বাইক সবার আছে কিন্তু আর ওয়ান ফাইভ সবার নাই এটা বোঝার জন্য বলতেছে এটা একটু নির্বাচিত একটু আলাদা একটু ডিফারেন্ট টয়োটা ব্র্যান্ডের গাড়ি সবার আছে মার্সিডিস সবার নাই বিএমডাব্লিউ সবার নাই ফারারি সবার নাই পোর্সে সবার নাই এটা বোঝার জন্য বলছি তাহলে ওগুলো নির্বাচিত তারপর আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন গবাদি পশুর কথা এগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ আছে তারপর আল্লাহ বলেছেন খেত খামারের কথা এগুলো মানুষকে আকর্ষণ করে মানুষের ওগুলোর প্রতি লোভ কাজ করে আল্লাহ এরপর বলছেন থ্রেট থ্রেট কড়া ভাষায় বলছেন খবরদার সাবধান হওয়া লাগবে এগুলো মোহন জন্য তোমাকে আমাকে আল্লাহ থেকে হাফেল না করে দেয় এগুলো দুনিয়ার ভর বিলাসের আখেরা তো কোনো কাজে আসবে না যদি এর অপব্যবহার হয় অসম উপায় উপার্জন হয় পৃথিবীতে মানুষ যত গুণা করে যত পাপ করে অশ্লীল কাছে জড়িত হয় তার সিংহ বা প্রবৃত্তি থেকে হয় প্রবৃত্তির লালসা কামনা বাসনা থেকে হয় এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে কয়েকটা ধাপ আপনাকে আমাকে অনুসরণ করা লাগবে মানতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর হলো মজবুত ইমান এক নম্বর কি সবাইকে বলতে হবে এক নম্বর কি মজবুত ইমান ইমান মজবুত বাতিল আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারবে না ইমান মজবুত কুফুর আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারবে না ইমান মজবুত অর্থ আপনাকে কোনোদিন ইমান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না ইমান মজবুত আছে চেয়ারের লোভ আপনাকে আমাকে ইমান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না যেরকম শুক্রবার দিন ভূমিকম্প হয়েছে না জুমাবার ফজরে ভূমিকম্প হয়েছে ঢাকাতে অনেক বিল্ডিং এ ফাটল ধরেছে কাঠ হয়ে গেছে হেলে গেছে মজবুত যে সকল বিল্ডিং গুলো আছে ওগুলো কিন্তু ভেঙে যায় নাই ফেটে যায় নাই হেলেও পড়ে যায় নাই কেন মজবুত বিদায় खुब दुरबल पितृतुल्य वृद्ध बाबा दुरबल मेरे इमान दुरबल हो गए किशोर किशोर बन दे भाई तरह इमान दुरबल हो गए जुवक बंधु इमान दुरबल हो गए इमान दुरबलता जो सर्वत्र बिराज कर तक काफेट दे राजत्व बिराज कर इमान जो शक्तिमत्ता बिराज करत इमान मजबूत सबकिछ जो सब जगह प्रतिष्ठित हो जो बातें कथा माथा चारा दिए उठते इमान आनते हैं कदर मत सहबी मत इमान प्रमाण तो रसुल्लाह सल्लाह इसलम को रेखे गए अनेक पैगम्बर आसान इमान छाड़ें नाई मानुष्ठ 
বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়েছে বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নাই এমন অনেক নবীরা আছেন নির্যাতিত হয়েছেন নিপীড়িত হয়েছেন বাতিলের কাছে ইমানকে হারিয়ে দেন নাই পরাজিত হইতে দেন নাই এমন না শুধু আপনার আমার কলিজের টুকরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দেশ ছাড়তে হয়েছে মক্কা ছেড়ে হিজরত করে মদিনায় যেতে হয়েছে সাহাবাই কেরামকে নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে দেশান্তরিত হয়েছে হতে হয়েছে ইমান ছেড়ে দেন নাই কারণ হলো ইমান মজবুত ছিল ইমান মজবুত ছিল সাহাবাই কেরামের দৃষ্টান্ত তো এমন গায়ের সমস্ত দেহ থেকে কাপড়গুলো খুলে নেওয়া হয়েছে উত্তপ্ত ভারতে শুইয়ে তারপর শরীরটাকে টেনে টেনে নেওয়া হয়েছে চামড়াগুলো ঝলসে গিয়েছে চর্বিগুলো গড়ে গিয়েছে মানুষ সাথে মিশে গিয়েছে সাহাবাই কেরাম ইমান ছেড়ে দেন নাই বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নাই শুধু এটা না সাহাবিদেরকে এমন করা হয়েছে বুকের উপর বিশাল পাথর চাপা দিয়ে বলা হয়েছে ছেড়ে দাও আর আহাদ আহাদ বলতে পারবে না আর সমাজ সমাজ বলতে পারবে না সাহাবাই কেরাম বলেছেন আহাদ আহাদ সমস্ত মানব রচিত 
পরিচিত বিষয়গুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য আপনাকে আমাকে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করা রাখবে আল্লাহ তারা পরিশুদ্ধ আত্মা ওয়ালা মুমিনদের জন্য বলছেন কোরআনে কেহিম করে দেখেন সূরা আলা ইমাম সাহেব খদিব সাহেব বল জুমায় পড়েন সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আলা আল্লাযী খালাক ফাসাওয়া ওয়াল্লাযী কাদদারা ফাহাদা ওয়াল্লাযী আখরাজাল মারআ ফাজআনাহু গুসাআন আহওয়া সানুকরিউকা ফালা তানসা সামনে 14 15 16 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন কাদ আফলাহা মান তাসাক্কা ওয়া দাকারা ইসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা বাল তুসিরুন আল হায়াত আদ দুনিয়া কাদ আফলাহা মান তাসাক্কা যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো শিরক থেকে বিদআত থেকে কুফর থেকে সে জান্নাতি হয়ে গেল সফলকাম হয়ে গেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আয়াতে বলেন সূরা শামস আমরাও পড়ি মক্তবে পড়েছি ছোটবেলায় পড়েছি ও শামসি ওয়া দুহাহা এটার জন্য বড় আলেম হওয়া লাগে না ওয়াল কামার ইদা তালাহা ওয়ান নাহার ইদা জাল্লাহা ওয়াল লাইল ইদা ইখশাহা ওয়াস সামাই ওয়া মা বানাহা 9 10 11 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়া কাদ খাবা মান দাসাহা যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো সে কামিয়াব হয়ে গেল সে সফল কাম হয়ে গেল আরে আত্মা পরিশুদ্ধ যার হয়ে যায় সে তো জান্নাতি সে তো জান্নাতি কোরআনে কারীম খুলে দেখেন দুনিয়ার মোহ মন থেকে বের করে আল্লাহর ভালোবাসা ঢুকায় দেন আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে মানুষের ভালোবাসা দিল থেকে দূর করে রাসূলের সুন্নতের मोहब्बत ঢুকায় দেন আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে কোরআনে কারীম খুলে দেখেন সূরা সুহারা 89 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা কি সুন্দরী করে না বলেছেন ইয়াউমা লা ইনফাউ মালু ওয়ালা বানুন ইয়াউমা লা ইনফাউ মালু ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কি না ভালোবাসি দিজার দেশের ব্যাংক ব্যালেন্স এখন আর করা যাবে না রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ আরোপ হয়ে গিয়েছে আপনাকে আমাকে দুদক নিষেধ করে দিয়েছে আর টাকা জমা রাখতে পারবো না কিন্তু আপনি আমি আমাদের সন্তানদের জন্য এখন বিদেশে রাখা আরম্ভ করি আরে ওই সন্তান কাজে আসবে না যে কিনা নেক কার না যে কিনা পরহেজ কার না যে কিনা আল্লাহর গোলাম না ওই সন্তান কিয়ামতে কাজে আসবে না ওই অবৈধ পথে উপার্জিত টাকাও কোনো কাজে আসবে না ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম কিন্তু কলবে সালিম আল্লাহর কাছে কাজে আসবে যার কলবের মধ্যে আল্লাহর मोहब्बत আছে যার কলবে রাসূলের मोहब्बत আছে যার কলবে সুন্নতের मोहब्बत আছে যার কলবে শিরক নাই বিদআত নাই কুফর নাই কোরআনের বিরোধিতা নাই সুন্নতের বিরোধিতা নাই ইসলামের বিরোধিতা নাই তার কলবের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে কোরআনে কারীমটা খুলে দেখেন সূরা সুহারার 88 89 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেছেন ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম যে কলবে সালিম নিয়ে আসবে ওয়া উজলিফাতিল জান্নাতুল মুত্তাকিন তার আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন তার জন্য জান্নাত প্রশস্ত হয়ে আছে প্রস্তুত হয়ে আছে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত রেখে দিয়েছেন শুধু এখানেই শেষ না আরে আত্মা তো এমন ভাবে মুমিনের পরিচ্ছন্ন করতে হয় আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দেই এটা কোরআন হাদিসের বাইরে না কোরআনে কারীমের আয়াত সূরা নামল সূরা নামল আল্লাহ তাআলা 34 নম্বর আয়াতে বলেন ইন্নাল মুলুক ইদা দখলু কারিয়াতান আফসাদুহা ওয়া জালু আইজ্জাত আহলিহা আদিল্লাহ ওয়া কাদালিক ইয়াফালু আপনারা খেয়াল করে দেখেন কোন রাষ্ট্র যদি কোন दुश्मन আক্রমণ চালায় কোন প্রতিপক্ষ যদি আক্রমণ চালায় অথবা ভিন্ন দেশে কেউ যদি আক্রমণ চালায় সেই দেশের পার্লামেন্ট দখল করে সেই দেশের সেনানিবাস দখল করে পুলিশ স্টেশনগুলো দখল করে রেডিও স্টেশন দখল করে টিভি স্টেশন দখল করে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সচিবালয় দখল করে সবকিছু দখল করে তাদের পতাকা উড়ায়া বলে এখন আর এই দেশ এই দেশ নাই তার মানে এটা আর পাকিস্তান নাই লাল সবুজের পতাকা উড়ায়া বলে দিলাম এটা বাংলাদেশ হয়ে গেল এখানে আর পাকিস্তান থাকতে পারবে না পাকিস্তান চলবে না দেখেন না কয়েকদিন নিউজে দেখলাম ওই পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে নাকি কারা খেলা দেখতে যায় তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য আবার কিছু তরুণ জেগে উঠেছে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ইন্নাল মুলুক ইদা দখলু কারিয়াতান আফসাদুহা ওয়া জালু আইজ্জাত আহলিহা আদিল্লাহ ওয়া কাদালিক ইয়াফআলু প্রত্যেকটা মুমিনের কলব প্রত্যেকটা মুমিনের কলব এক একটা রাজ্য এক একটা রাজ্য এক একটা রাজ্য এই রাজ্য যদি তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কুফর থাকতে পারে না এই রাজ্য যদি সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় বিদআত থাকতে পারে না এই রাজ্য যদি আল্লাহর ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় শয়তানের मोहब्बत আর থাকে না এই রাজ্য যদি রাসূলের मोहब्बत তৈরি হয়ে যায় এই রাজ্য আর মানুষের ভালোবাসা থাকে না এজন্য ইন্নাল মুলুক ইদা দখলু কারিয়াতান আফসাদুহা ওয়া জালু আইজ্জাত আহলিহা আদিল্লাহ ওয়া কাদালিক ইয়াফআলু এই কলবটাকে এই রাজ্যটাকে তাওহিদের রাজত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই রাজ্যটাকে সুন্নতের রাজত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই রাজ্যটাকে কোরআন কারীমের রাজ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই রাজ্যটাকে আল্লাহর গোলামির রাজ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে রাসূলের मोहब्बत দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শুধু এখানেই শেষ না আরেকটু উদাহরণ দিই একটা আরেকটা রাসূলের হাদি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা হাদিস আছে বুখারী শরীফের মধ্যে 52 নম্বর হাদিস নবীজি বলেন আলা ওয়া ইন্না ফিল জাসাদি লামুদগা ইযা সালাহাত সালাহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আলা ওয়া হিয়াল কলব আলা ওয়া হিয়াল কলব কলব ঠিক তো দেহ সুস্থ হয়ে যাবে কলব সুস্থ তো দেহ সুস্থ আমি তো আরেকটু সুন্দর করে একটু বোঝায় বলতে চাই যে এই মুমিনের কলব ঠিক তার দেহ ঠিক যার দেহ ঠিক তার পরিবার ঠিক যার পরিবার ঠিক তার সমাজ ঠিক যার সমাজ ঠিক হয়ে যায় তার গ্রাম ঠিক হয়ে যায় যার গ্রাম ঠিক হয়ে যায় তার উপজেলা ঠিক হয়ে যায় যার উপজেলা ঠিক হয়ে যায় তার জেলা ঠিক হয়ে যায় যার জেলা ঠিক তার বিভাগও ঠিক হয়ে যায় যার বিভাগ ঠিক হয়ে যায় তার পার্শ্ববর্তী বিভাগও ঠিক হয়ে যায় ঠিক ওই বিভাগগুলো থেকে পরিচিত প্রতিষ্ঠিত নির্বাচিত পার্লামেন্টে যারা গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তারাও ঠিক হয়ে যাবেন ওই পার্লামেন্টে ওই সচিবালয়ে ওই রাজ্যে ওই দেশে ওই আসনে ওই এলাকায় ওই গ্রামে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের mohabbat এভাবে যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় একজন কোরআনের दुश्मन ইসলামের दुश्मन খুঁজে পাওয়া যাবে না যাবে না যাবে না बंधु निर्वाचित करते भलोन सबाई कैक दिन आगे देखल चौदह बचर किशोर एक जो टिकटक सेलिब्रिटिर भेगे गेसे माँ बाबा मानव पाचार मामला कर बेपारे तरह कैक दिन आगे देखल इंडिया पाचार हो कारा कर टिकटक सेलिब्रिटीरा लाइक सेलिब्रिटीरा फेसबुक सेलिब्रिटीरा बोझार जो बोलते अपनी कार साथ बंधुत कर बंधु का बंधु बनिए बंधु बना चूल जो तक स्टाइले काटे से कीटे अनेक युवक एक चोका दाजाल मुसलमान मिथ्या 
নাম্বার আয়াত 51 আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইমানদারদেরকে বলেন এখানে আর ইয়া আইয়ুহান নাস বলেন নাই কাফেরদেরকে সম্বোধন করেন নাই কারণ এটা মুসলমান মুসলমানদের জন্য মুমিনদের জন্য স্পেশাল আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু যারা ঈমান এনেছে যারা পড়ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা তাতাখিদুল ইহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া বাদুহুম আউলিয়া ও বাদ বাদুহুম আউলিয়া ও বাদ ও মান ইয়াতাওয়াল্লাহু মিনকুম ফাইন্নাহু মিনহুম ইন্নাল্লাহ লা ইয়াহদিল কাউমাজ যালিমিন আল্লাহ বলেছেন ইহুদি নাসারাকে তুমি বন্ধু বানিও না হে মুমিন ইহুদি নাসারাকে তুমি বন্ধু বানিও না এখন আপনার আমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর তাহলে বন্ধু কে হবে আল্লাহ এই ব্যাপারে কি বলেছেন আল্লাহ তাআলার বক্তব্য এই ব্যাপারে কি কোরআনে কারীম খুলে দেখেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত ওয়াল জালাল কি সুন্দর করে বলেছেন সূরা মায়দা 55 নম্বর আয়াত दिनदार बंधु बंधु <laughs> भाक बंधु बंधुर उदाहरण फुटबल खेले আর্জেন্টিনা ব্রাজিলে জার্সি পরে নয় নাম্বার দশ নাম্বার দেখবেন সেও পরে নয় নাম্বার দশ নাম্বার তার পিছনে লেখা থাকে নেইমার মেসি রোনালদো বুঝেন নি কার সাথে তার ভালোবাসা একটু চিন্তা করে দেখেন সে বোঝায় আমি তার সাপোর্টার আমি তার সমর্থক 
যদি এটা দিয়ে তার সমর্থক আর তার সাপোর্টার বোঝানো যায় তাহলে রাসূলের সুন্নাত দিয়ে আর রাসূলের সাপোর্টার বোঝানো যায় আরে এখন তো ফেসবুক আছে ইউটিউব আছে ইনস্টাগ্রাম আছে এগুলো ছোটখাটো জিনিসে তো আমারও প্রায় 10 11 লাখ ফলোয়ার আছে ওটা বিষয় বলছি না কিন্তু যখন কিনা কোনো ফেসবুক ছিল না টুইটার ছিল না ইনস্টাগ্রাম ছিল না ইউটিউব ছিল না লাইকই ছিল না টিকটক ছিল না তখন ছিলেন সেলিব্রিটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো আছেন ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা থাকবেন নবীজির চেয়ে বড় সেলিব্রিটি পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না এজন্য মুমিনের ভালোবাসা মুমিনের আদর্শ মুমিনের যদি কোন পথ প্রদর্শক থাকেন তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেন ঠিক কিনা বেটি নবীকে মানবো নবীকে মানবো নবীর কথা শুনবো রাসূলকে ভালোবাসবো রাসূলের চরিত্র মানবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন চার নাম্বার চার নাম্বার এক নাম্বার বলেছিলাম মজবুত ইমান লাগবে দুই নাম্বার বলেছিলাম আত্মশুদ্ধি অর্জন করা লাগবে তিন নাম্বার বলেছিলাম সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে নেককার বৎকার না আল্লাহওয়ালা শয়তানের অভিভাবক না বা শয়তানের দাসদেরকে না আল্লাহওয়ালাদেরকে আল্লাহর গোলামদেরকে চার নাম্বার হলো আসে হাত ওয়াল ফারাগত নিজের সুস্থতা নিজের অবসরকে কাজে লাগানো আমরা আমাদের সুস্থতাকে কাজে লাগাই না যখন সুস্থ থাকি তখন গুন্ডামি করি তখন মাস্তানি করি তখন চাঁদাবাজি করি তখন খুন খারাপি করি আর যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় লাঠি ভর দিয়া দিয়া মসজিদে যাই আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে সুস্থ থাকার সিজদা আর অসুস্থ হওয়ার সিজদা এক না সুস্থ অবস্থায় রবের সামনে দাঁড়ানো আর অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়ানো এক না সুস্থ অবস্থায় মসজিদে গিয়ে হাজির হওয়া আর অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া এক না সুস্থ অবস্থার সিজদা আর অসুস্থ অবস্থার সিজদা এক না সুস্থ অবস্থার রুকু আর অসুস্থ অবস্থার রুকু এক না আসে হাত ওয়াল ফারাগত আর একটা হলো অবসরকে কাজে লাগাতে হবে আমার ভাইয়া এখন অবসর আছি শয়তানি করছি এখন অবসর আছি গেমস খেলছি কেউ কেউ পাবজিতে এমন আসক্ত হয়েছে কেউ কেউ ফ্রি ফায়ারে এমন আসক্ত হয়েছে ফেসবুকে এমন আসক্ত টুইটারে এমন আসক্ত লাইকিতে এমন আসক্ত টিকটকে এমন আসক্ত যেখানে যায় ভিডিও করে যেখানে যায় ভিডিও বানায় যেখানে যায় গেমস খেলে ঘরে গেলেও গেমসে আসক্ত বাহিরে গেলেও গেমসে আসক্ত আসেহাত ওয়াল ফারাগত এ দুটো আল্লাহর নিয়ামত কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে আমরা আসি সুস্থতাকে আল্লাহর গোলামি করে কাজে লাগাই না সুস্থতাকে কোরআন কারিমের তেলাওয়াত করে কাজে লাগাই না অবশ্যটাকে কোরআন কারিমের তেলাওয়াত করে কাজে লাগাই না এটা আমার বক্তব্য जहां मगरीबर खबर नहीं 
বলে কথা বুঝেন নাই ওমান নসলে মুমিমমান মানা মাসাজিদ আল্লাহি আই ইয়াযকুরু ফীহা ইসমুহু ওয়া সাআ ফী খারাবিহা উলাইকা মা কানা লাহুম আই ইয়াদখুলুহা ইল্লা খাইফিন আল্লাহর জিকিরে আল্লাহর জিকিরে যারা বাধা সৃষ্টি করে আল্লাহর জিকিরে যারা বাধা সৃষ্টি করে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াতে যারা বাধা সৃষ্টি করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে যারা বাধা সৃষ্টি করে এদের চেয়ে বড় জালেম আল্লাহর কাছে আর কেউ হতে পারে না এদের চেয়ে বড় জালেম আল্লাহর কাছে কেউ হতে পারে না আমি শুধু ওখানে না আমি এই কথা সবাইকে বলতে চাই দত্তহীন কণ্ঠে আপনি প্রত্যেককে আমি প্রত্যেকের দায়িত্ববান বুখারী শরীফের হাদিস আমার কথা বিশ্বাস না হলে নবীর হাদিস খুলে দেখবেন ইমাম বুখারী আলাইহি ওয়া রহমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস কুট করেছেন 2558 নম্বর হাদিস আলা কুল্লুকুম রাউম ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাউইয়াতিহি আলা কুল্লুকুম রাউম ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাউইয়াতিহি প্রত্যেককে দায়িত্বশীল আল্লাহর কাছে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দিহিতা করা লাগবে খতিবকে কি খুতবা দিয়েছেন বক্তাকে কি বক্তব্য দিয়েছেন সবাই কাজে লাগিয়েছেন না লাগান নাই সন্তানকে মানুষ করেছেন না করেন নাই বাবা মাকে জবাব দিয়ে তার কথাটা দাঁড়াতে হবে নেতাদেরকে দাঁড়াতে হবে তার কর্মীকে কি মিসগাইড করেছে না হেদায়েতের পথ দেখিয়েছে প্রত্যেককে দেখাতে হবে খদিম সাহেবকে জবাব দিয়ে তার কথাটা দাঁড়াতে হবে তার মুসল্লিদেরকে কোরআন কারীমের কথা বলেছে না বলে নাই কমিটিকে জবাব দিয়ে তার কথাটা দাঁড়াতে হবে তার খদিমকে কোরআন হাদিসের কথা বলার ব্যাপারে মুক্ত স্বাধীন করেছিল কিনা স্বাধীনতা দিয়েছিল बक्तव्य दीनारेपारेकनी একমাত্র আল্লাহকে ভয় করতে হবে আর কাউকে ভয় করা যাবে না একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে আর কারো ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার চেয়ে বেশি থাকা যাবে না একমাত্র দিন কায়েমের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা লাগবে শয়তানের রাজত্ব কায়েমের কোনো কাজ মুমিন করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কেনা বেটি এগুলো কোট করে দিচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে বাড়িতে গিয়ে হুজুরের বক্তব্যগুলো একটু বিশ্লেষণ করবেন এখন তো তাফসির সব ভাষায় পাওয়া যায় বাংলা ভাষায় অসংখ্য পাওয়া যায় যে রাফি বিন মুনের মিথ্যা কথা বলে গেল গায়ের জুড়ে না কোরআনে ক্যারিমের কথাগুলো বলে গেল তাইলে খুঁজে পেয়ে যাবেন সহজ হবে আরো জ্ঞানের পরিধি বাড়বে কথা বোঝার জন্য আল্লাহ হেদায়তের দরজাকে আরো প্রশস্ত করে দিবেন কলবকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন আমি পাঁচ নম্বর খেয়াল করে বুঝি নজরের হেফাজত করা লাগবে এটা সবচেয়ে বড় দুশ্মন সবচেয়ে বড় দুশ্মন নজরের হেফাজত কোরআনে কেরিম খুলে দেখে আসেন আঠারো নম্বর বারো বারো নম্বর পৃষ্ঠা ত্রিশ একত্রিশ নম্বর এক সুরা নূর আল্লাহ বলছেন কুল্লিল মুহিম सामने विश्लेषण कर सामने नारे कथा कुरान मिनिशा शुद्ध एक कथा ना बोल लज्जास्तान हेफाजत कर নারীর পুরো দেহ সতর আমার মা বোনরা শুনেছি পর্দার আড়াল থেকে শুনতে পাচ্ছেন আল্লাহ আমাদের মায়েদের কবুল করুন এই শীতে প্রচন্ড শীত বাহিরে এসে প্রথম তো গাবড়ে গিয়েছিলাম যে আল্লাহ যেন কথা বলতে পারবো কি না এত শীত মা বোনরা একটু খেয়াল করে শুনে এই কয়েকদিন দেখলাম আমিও জেনারেল লাইনে পড়েছি আমি ঢাকা কলেজের স্টুডেন্ট আমি আলিয়া মাদ্রাসায় পড়েছি আমি কবি মাদ্রাসায় পড়েছি বুঝার জন্য বলছি তিনটা পরিবেশের সাথে আমার পুরো দেহের সব শ্রম ঘাম সব মিশে আছে পড়ালেখা যেহেতু করেছি বুঝার জন্য বলতেছি কেউ মনে কিছু নিয়ে না আমাদের সময় বিদা অনুষ্ঠান হয়েছে আমরাও বিদায় প্রোগ্রাম করেছি কিন্তু আমাদের সময় ছেলে মেয়ের স্পর্শকাতর দেহে স্পর্শকাতর জায়গায় রং মেখে দেই নেই রং মেখে দেই নেই 
ডিজে পার্টি করি নাই বুঝেন খেয়াল করে আমাদের সময় কোন বোনরা কোন মায়েরা শ্লীলতাহানির অভিযোগ করে নাই জনহেনস্থার অভিযোগ করে নাই আমার কথা যদি মিথ্যা কারো কাছে মনে হয় আমার কাছে ডকুমেন্টস আছে আমি আরো কিছু রেফারেন্স দিচ্ছি সময় নিউজ রিপোর্ট করেছে আর টিভি নিউজ করেছে রিপোর্ট করেছে নারীরা শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন এখন প্রায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখেছি বিদায় অনুষ্ঠানের নামে র্যাক ডে হয়েছে রং মাখামাখি হয়েছে ছেলে মেয়ে উভয়ে নিজের ড্রেসের উপর দিয়ে টি শার্ট পরে আসে সাদা সাদা কলম নিয়ে মুক্তভাবে যে যার যা মন চায় তা লিখে এমন খারাপ খারাপ কথা তার গেঞ্জিতে লিখছে যেগুলো না কোরআনের না হাদিসের না সুশীল কোনো সমাজের না সভ্য কোনো সমাজের না কোনো ভালো মানুষ এটা লিখতে পারে বলতে পারে বরং এ সকল শব্দগুলো পর্নোগ্রাফির আওতায় পড়ে পর্নোগ্রাফির আওতায় পড়ে আমার কাছে প্রমাণ আছে প্রমাণ ছাড়া কথা বলছি না নজরের হেফাজত করা লজ্জাস্থানের হেফাজত করা আমার বোন আপনি আপনার লজ্জাস্থানের কতটুকু হেফাজত করতে পেরেছেন আমার ভাইরা কতটুকু লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছেন আপনি যে বোনকে সম্মান করবেন শ্রদ্ধা করবেন তার বুকের উপর কি লিখলেন এটা টি শার্টটা টেনে ছেলে মেয়ের বুকে অশ্লীল শব্দ লিখে দিচ্ছে এটা নাকি বিদায়ী প্রোগ্রাম যদি এগুলো বন্ধ না করা যায় আমাদের বাবারা সামনে তরুণ প্রজন্মের কাছে চেহারা দেখানোর উপায় থাকবে না শুধু তাই না এই প্রোগ্রাম থেকে যদি নারী শ্লীলতাহারের অভিযোগ করে এভাবে আর এটা যদি আরো পারে আরো বিস্তৃত হয় আরো বিস্তীর্ণ হয় আরো প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই প্রোগ্রামে নারীরা ধর্ষিত হবে ধর্ষিত হবে অশ্লীলতা সব জায়গায় বন্ধ হোক কোন জায়গায় দরকার নাই চাই মসজিদ হোক চাই মন্দির হোক চাই মসজিদ হোক চাই বাহিরে হোক চাই মাদ্রাসায় হোক চাই স্কুলে হোক কোন জায়গায় অশ্লীলতার কোন জায়গা কোন ধর্ম সমর্থন করে না কোন ধর্ম সমর্থন করেন এটা আম কথা যে হুজুর খালি এটার বিরুদ্ধে বলে গেল না আপনি চাইবেন না আপনার মেয়েটা আরেকজনের দ্বারা ধর্ষিত হোক আপনি চাইবেন না আপনার মেয়েটার শ্লীলতাহানি আরেক ছেলের হাতে হোক এটা কোনো মা চায় না কোনো বাবা চায় না নজরের হেফাজত করা লাগে আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করে ইসলাম কি সুন্দর এই জন্য আল্লাহ বলেছেন সুরা আহজা কিরা বাইশ নম্বর পারা প্রথম পৃষ্ঠা বাড়িতে গিয়ে দেখেন ও মাহাতুল মোমিন আরে আমরা তো সাধারণ আমাদের মায়েরা তো সাধারণ আমাদের বাবারা তো সাধারণ আমরা সাধারণ নবীজির স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তারা বলছেন পুরুষের সাথে গায়ের মাহরামের সাথে মধুর কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করেছেন একান্ত প্রয়োজন হলে কর্কশ ভাষায় কথা বলা যাবে কিন্তু মধুর ভাষায় নিজের প্রতি প্রলব্ধ করার জন্য আকর্ষণ করার জন্য কোনো দিন এভাবে কথা বলা যাবে না ইমা আমিবিন কাসির আলী রহমা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন এই আয়াতের এই আয়াতের বিধান পৃথিবীর কেমন পর্যন্ত যত নরনারী আসবে সবার জন্য প্রযোজ্য কথা বলেন ঠিক কেন আমাদের মা বোনদের এখনকার অবস্থা স্বামীর সাথে মধুর কণ্ঠে কথা বলে না কিন্তু পর পুরুষের সাথে মধুর কণ্ঠে কথা বলে আবার আমাদের ভাইদের বাবাদের অবস্থা এক নিজের বোর সাথে গিয়ে আজরাইলের মতো কথা কয় আর অন্যের সাথে গিয়ে পুরা ফেরেস্ত সাজে কোনোটাই ঠিক না ইসলাম নারীকে নারীর অধিকার দিয়েছে ইসলাম পুরুষকে পুরুষের অধিকার দিয়েছে আমি জানি না এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন মিনার নিশা এক নম্বর বলেছিলাম প্রবৃত্তির ভালোবাসা দুই নম্বর হলো নারীর কথা আল্লাহ বলেছেন আয়াতে মিনার নিশা হব্বু শাহাওয়াত মিনার নিশা নারীর কথা বলেছেন ইসলাম নারীকে নারীর অধিকার দিয়েছে ইসলাম পুরুষকে পুরুষের অধিকার দিয়েছে নারীর যেটুকু দরকার সেটুকু নারীকে দিয়েছে পুরুষের যেটুকু দরকার সেটুকু পুরুষকে দিয়েছে নারী পুরুষকে সমান দেয় নাই আমার একটু বোঝার আমি জানি না আমার এই ছোট্ট ব্রেইনে ধরে না যারা কিনা মহাকাশে স্টেশন বানায় যারা কিনা মঙ্গলে যায় যারা কিনা চাঁদে যায়